Hello students, welcome to online class. All are stay and safe at home. Today we are going to discuss about in this chapter 12th Hemistry Metallurgy. So, metallurgy is what we are going to talk about. We are going to talk about the heligam diagram. So, the heligam is a scientist. Scientist is a scientist. So, if you make a graph, you can follow a diagram. That's why we are going to talk about the heligam diagram. So, let us see. The change in Gibbs free energy del G. Change in Gibbs free energy. So, in the heligam diagram, we are going to follow the heligam diagram. If you follow the heligam diagram, del G is what we are going to talk about. ना डेल जी डेल जी सो रहा हूँ सो डेल जी में तो ये पुरुष में देखना डेल जी वाली शुड बी नेगेटिव ये बड़ी रुको नेगेटिव लादा ये रुको सो उन द डेल जी के ना पन रहा हूँ और एक्सप्रेशन कुड़ कराऊँ एक्सप्रेशन अनान बतेगना डेल हच माइनस टी डेल यस डेल हच माइनस टी डेल यस सो उन द डेल हच ये ना वैल्य� Enthalpy change. Del S is what we call entropy change. Entropy change. So what does it mean by entropy? Entropy is a measure of a molecular disorder of a system. Entropy is a measure of the molecular disorder of a system. What does it mean by entropy? For an equilibrium process. So what does it mean by entropy? An equilibrium process is formed. How do you form it? Del G not is what we call it. So del G not is what we call it. Change free energy of a standard condition. Changing free energy of a standard condition is what we call it. Del G not is what we call it. So what does it mean by entropy? Minus RT log of KP. Minus RT log of KP. Minus RT log of KP. So R is what we call it. Which depends for R. Gas constant. R is what we call it. Gas constant is what we call it. Then log of RT log of KP. So what does it mean by log base 10? Log base 10. So what does it mean by log base 10? Log E is what we call it. Log E is what we call it. लाग ऑफ नवर अदा अंदर तले लाग ऑफ करते हों देन केपी रखे सर केपी है ना सोरों में ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सो उन्हें डेल जी के ना पन रंगों वो एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस वो एक एक्सप्रेशन फॉर्म पन रंगन अंदर इक्वेशन है ना बताऊँ ना माइनस आर टी लॉन केपी कुटते रंग Gas constant, the log of how do you think about it? Log base 10. So, the log base 10, how do you think about log e? What do you think about it? Log of. Finally, KP is what we call it. KP is what we call it. Constant. KP is what we call it. Equilibrium constant. So, next one, the heligam diagram, how do you make the graph? How do you think about it? This is the graph. So, this is the x-axis and this is the y-axis. In the x-axis, what do you mean? 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 Temperature is what you mean? What do 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 you mean? Del G naught. Del G naught. So, the Del G naught value we have to put in minus RT log of KP. What value is here? Here. Okay. So, in the graph, we will put in the rough. Now, what do we do? What do we do in the x-axis? We will put in a slope. This is rough. If you have a x-axis, we will put in a line. We will put in a slope. If you look at the book, the slope is very small. How do the slope form? We will put in a chemical reaction. We will calculate it and then measure it. ना पनीर को अंदर ग्राफ वन्दु उंगल के बुकलो नोट पनीर कांग सो अपनी दो स्ट्रेट लाइन फॉर्म आ गई इंदर स्ट्रेट लाइन ना मैंने आने सोरों स्लोप सोरों अंदर स्लोप दा ना मैंने आने सोरों डेल यस अंदर स्लोप पे ना सोरों डेल यस इन सोरों आधे ये पातिंग ना द वाई एक्स एक्सिस ला वाई एक्सिस उन्दर पातिंग ला नेगेटिव वाला दां ये रुको, डेल के चेना रुको, नेगेटिव वाला दां ये रुको, सो इन्द नेम दा ना सोर रंगा हेरोड एलिगम, हेरोड एलिगम ग्रोंगा, इधर इन्द ग्राफ वंदु प्रपोज़ पना नाला, द डायग्राम करना सोरो, एलिगम डायग्राम नो सोल। फिर नेक्स्ट वन बात इन्ह ना ऑब्जर्वेशन ऑफ एलिगम डायग्राम, सो उन्हें most of the metal oxide formation. So, in the Eligam diagram, we have to say that metal oxide is heavy level. We have to say that the excess is formed. So, if the excess is formed, the slope is positive slope. So, how do we say the slope is positive slope? So, the slope is positive slope. So, if the metal oxide is formed, the slope is positive slope. So, positive slope is positive slope. So, how do we say the graph is in the graph? So, how do we say the graph is in the positive slope? So, how do we say the positive slope? Kerana je kalau, apa ni apa ni kating na, blue color lah orang. Jadi ingat, so blue color lah, anda ingat na sorong, positive slope nu sorong. 
செகண்ட் ஒன் ஸோ இந்த ஸ்லோப் எப்படி பாசிட்டிவாக இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆக்சிஜன் கேஸை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கன்சியூம் பண்ணுறோம் ஸோ கன்சியூம் பண்ணால் என்ன பண்ணுறோம் ஆக்சிஜன் கேஸை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்படி யூஸ் பண்ணும்போது அந்த டெல் கேஸ் வேல்யூ என்ன பண்ணுது டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது டெல் கேஸ் வேல்யூ என்ன பண்ணுது டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும்போது டெல் கேஸ் பிகம்ஸ் நெகட்டிவ் டெல் கேஸ் பிகம்ஸ் நெகட்டிவ் ஸோ இப்படி நெகட்டிவாக இருக்கும்போது இந்த டெல் ஜி என்ன பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஸோ டெல் ஜி ஃபாலோ பண்ணும்போது நம்ம ஏற்கனவே ஃபஸ்ட்டில் சொன்னோம் பார்த்தீங்கன்னா டெல் கச் டெல் ஜி எக்ஸ்பிரஷன் என்னான்னு சொன்னோம் டெல் கச் மைனஸ் டி டெல் எஸ் டி டெல் எஸ் ஸோ ஃபைனலாக பார்த்தா இந்த டெல் எஸ் இப்போ எப்படி தான் இருக்கும் டெல் எஸ் ஷுட் பி நெகட்டிவ் டெல் எஸ் எப்படி தான் இருக்கும் எப்போதும் நெகட்டிவில் தான் இருக்கு ஸோ நெகட்டிவில் இருக்கும்போது மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் என்ன ஆகாது ப்ளஸ் ஆகிறதுனால டி டெல் எஸ் வந்து நமக்கு என்னவா கிடைக்குது ஃபைனலாக பாசிட்டிவாக கிடைக்குது ஒன்ஸ் அகைன் டெல் ஜி இருக்கு டெல் ஜியோட எக்ஸ்பிரஷன் என்னன்னு பார்த்தோம் டெல் ஹச் மைனஸ் டி டெல் எஸ் சொல்கிறோம் டெல் எஸோட வேல்யூ என்ன எப்படி எப்போது தான் இருக்குன்னு பார்த்தா டெல் எஸ் ஷுட் பி நெகட்டிவில் இருக்கு ஸோ நெகட்டிவில் இருக்கும்போது மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் நமக்கு என்னவா ஆகுது ப்ளஸ் ஆகுது ஸோ டி டெல் எஸ் நமக்கு என்ன தான் இருக்கு பாசிட்டிவாக இருக்கு ஃபைனலி இந்த ஸ்லோப் இஸ் பாசிட்டிவ் ஸ்லோப் டி ஸ்லோப் இஸ் பாசிட்டிவ் ஸ்லோப் ஸ்லோப் இஸ் ஃபைனலாக என்ன பண்ணுறோம் பாசிட்டிவ் ஸ்லோப்பாக நமக்கு வருது இதுதான் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறோம் மெட்டல் ஆக்சைடு வந்து ஃபார்மேஷன் ஆகுது மெட்டல் ஆக்சைடு ஃபார்மேஷன் ஆகும்போது ஸ்லோப் நமக்கு எப்படி கிடைக்குது பாசிட்டிவ் ஸ்லோப்பாக கிடைக்குது இப்படி பாசிட்டிவ் ஸ்லோப்பாக கிடைக்கும்போது ஆக்சிஜன் கேஸை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கன்சியூம் பண்ணுறோம் ஸோ ஆக்சிஜன் கேஸை கன்சியூம் பண்ணும்போது டெல் எஸ் வேல்யூ என்ன ஆகுது நமக்கு டிக்ரீஸாக ஒரே ரேண்டம்னஸாக வந்துட்டு இருக்கு ஸோ இப்படி டிக்ரீஸ் ஆகும்போது டெல் எஸ் பிகம்ஸ் நெகட்டிவ் டெல் எஸ் வேல்யூ என்னவா தான் இருக்கு நெகட்டிவாக இருக்கும்போது இங்கே ஜி என்ன பண்ண டெல் ஜி என்ன பண்ணுறாங்க நம்ம டெல் ஜியோட எக்ஸ்பிரஷன்ஸ்ட் செகண்ட் திங் பார்த்தோம்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கார்பன் மோனாக்சைடு ஸோ செகண்ட் திங்கில் என்ன ஆகுது கார்பன் மோனாக்சைடு வந்து நமக்கு ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இதில் எப்படி கார்பன் மோனாக்சைடு ஃபார்ம் ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட் லைன் வித் நெகட்டிவ் ஸ்லோப் ஸோ இதில் வரக்கூடிய ஸ்ட்ரைட் லைன் எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் ஸ்லோப்பில் ஃபார்ம் ஆகுது ஸ்ட்ரைட் லைன் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது நெகட்டிவ் ஸ்லோப்பில் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ நான் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டே பார்த்தோம் ஃபைனலாக என்னான்னு பார்த்தோம் டெல் எஸ் வந்து நெகட்டிவில் தான் இருக்கும் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக பார்த்தோம் ஃபைனலாக டி டெல் எஸ் வந்து ஸ்லோப் எப்படி இருக்கு பாசிட்டிவாக வருது அதே பாயிண்ட்ஸ் தான் அங்கே வருது ஸோ டெல் எஸ் என்னவா இருக்கு பாசிட்டிவா இருக்கு சரிங்களா ஸோ இப்படி பாசிட்டிவா இருக்கும் போது இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாங்க என்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கார்பன் கார்பன் டு ரியாக்ட் வித் ஆக்சிஜன் டு ஃபார்ம் அ கார்பன் மோனாக்சைட் கார்பன் டு ரியாக்ட் வித் ஆக்சிஜன் டு ஃபார்ம் அ கார்பன் மோனாக்சைட் ஸோ ஆக்சிஜன் பார்த்தோம்னா ஒன் மோல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அண்ட் கார்பன் மோனாக்சைட் பார்த்தோம்னா டூ மோல்ஸ் ஆஃப் கார்பன் மோனாக்சைட் ஸோ ஈக்குவேஷனை பேலன்ஸ் பண்ணுறது தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இங்கே கார்பன் மொழி டூ போட்டிருக்கோம் இங்கே கார்பன் மோனாக்சைட் என்ன போட்டிருக்கேன் டூ போட்டிருக்கேன் ஸோ ஒன் மோல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஃபைனலாக நமக்கு என்ன கிடைக்குது டூ மோல்ஸ் ஆஃப் கார்பன் மோனாக்சைட் ஸோ இப்படி இந்த கார்பன் மோனாக்சைட் ஃபைனலாக நம்ம கிடைக்கும் போது இது எப்படி இருக்குது எந்த ஸ்டேபிளாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மோர் ஸ்டேபிள் இருக்குது எப்படி இருக்குது மோர் ஸ்டேபிள் இருக்குது ஏன் வந்து கார்பன் மோனாக்சைட் திடீர்னு மோர் ஸ்டேபிளாக ஆகுதுன்னு பார்த்தோன்னா இதோட டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் டெம்பரேச்சர் இருக்குது ஸோ கார்பன் மோனாக்சைட் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் அட் ஹையர் டெம்பரேச்சர் ஹையர் டெம்பரேச்சரில் எப்படி இருக்கும்போது ஹையர் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும்போது கார்பன் மோனாக்சைடு மோர் ஸ்டேபிளாக தான் இருக்கணும்னு சொல்லும் ஸோ செகண்ட் பாயிண்ட் நாம் பார்த்திருக்கோம் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கார்பன் மோனாக்சைடு கார்பன் மோனாக்சைடு வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் ஸ்ட்ரைட் லைன் வித் நெகட்டிவ் ஸ்லோப் ஸோ நான் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டில் சொன்னேன் ப்ளூ கலராக இருந்தால் உங்களுக்கு என்னான்னு சொன்னோம் பாசிட்டிவ் ஸ்லோப்னு சொன்னோம் ப்ளூ கலராக இருந்தால் பாசிட்டிவ் ஸ்லோப் அதே ரெட் கலரில் உங்களுக்கு என்ன வரும் ஒரு லைன் வரும் சரிங்களா ஸோ ரெட் கலர் லைன் வருது என்ன சொல்கிறோம் நம்ம நெகட்டிவ் ஸ்லோப் சரி நீங்கள் அந்த கிராஃபில் பாசிட்டிவ் ஸ்லோப் எது தென் நெகட்டிவ் ஸ்லோப் எது நீங்கள் தெளிவாக ஐடென்டிஃபை பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த கிராஃப் வந்து என்ன பண்ண முடியும் உங்களுக்கு புரியும் அதான் ஒரு ஸ்டை ஒரு ப்ளூ கலர் பி சாரி ரெட் கல
கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த டெல் ஜி வேல்யூ வேல்யூ ஃபார் தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் தி மெட்டல் ஆக்சைட் ஸோ இந்த டெல் ஜி வேல்யூ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா சம் சேஞ்சஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது சம் சேஞ்சஸ் வந்து இதில் ஃபார்ம் ஆகுது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல் ஆக்சைடில் சம் சம் சேஞ்சஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ பார்த்தோம்னா becomes less negative and becomes zero at a particular temperature so particular temperature nu solrom particular temperature na namak edhu venal irukalam seringa for example inga vandu or 500 ah irukalam na then 600 ah irukalam apdi poidra or 1600 1700 ipdi poite irukalam adha namak or particular temperature ஸோ இந்த பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் மெட்டல் ஆக்சைட் என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் நெகட்டிவாக இருக்குது இப்படி இருக்குது லெஸ் நெகட்டிவாக இருக்குது அதே பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் பிகம் ஜீரோ அது என்ன தொடுது ஜீரோ வந்து தொடுது ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தோம்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஸ்லோப் போயிட்டே இருக்குது சரிங்களா ஸ்லோ போயிட்டு இருக்கும்போது அந்த ஸ்லோ போய் இங்கே வந்து ஜீரோ ஸோ இதுக்கு மேலே என்ன ஆகுது பாசிட்டிவ்லாக வருது சரிங்களா இப்போ இந்த ஸ்லோ போயிட்டு இருக்கும்போது இந்த ஸ்லோ இப்போ இதோட ஸ்டாப் ஆகிடுது சரிங்களா ஸோ நம்ம டெம்பரேச்சர் என்ன பண்ணுறோம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ண இந்த ஸ்லோப் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜீரோ இருக்குது பார்த்தீங்களா ஜீரோவை தாண்டி என்ன பண்ணுது மேலே போகுது ஜீரோ தாண்டி என்ன பண்ணுது இப்படி மேலே போயிடுது அதுதான் சொல்கிறாங்க பிகம்ஸ் லெஸ் நெகட்டிவ் அண்ட் பிகம்ஸ் ஜீரோ அட் அ பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் ஹீட் பண்ணுறோம் சரிங்களா என்ன பண்ணுறோம் இன்க்ரீ டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகிட்டே இருக்குது இன்க்ரீசஸ் ஆகிட்டே இருக்குது இப்படி இன்க்ரீசஸ் ஆகும்போது அந்த ஸ்லோப் என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜீரோட்டை வந்து என்ன பண்ணு அதுக்கு மேலே தாண்டி போயிடுது ஸோ இப்படி மேலே போகும்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் பிலோ திஸ் டெம்பரேச்சர் நெகட்டிவில் இருக்குது பிலோ திஸ் டெம்பரேச்சர் நெகட்டிவில் இருக்குது ஸோ கீழே வரும்போது அது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவில் இருக்குது பிலோ கிலோவில் எப்படி இருக்குது தென் கிலோவில் எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவில் இருக்குது தென் அபவ் திஸ் டெம்பரேச்சர் டெல் ஜி நெகட்டிவ் அபவ் திஸ் டெம்பரேச்சர் டெல் ஜி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ்ல இருக்கணும் சொல்லுவோம் ஸோ இப்படி நெகட்டிவ்ல இருக்கும்போது அந்த ஆக்சைடு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சைட் இஸ் ஸ்டேபிள் பிலோ திஸ் டெம்பரேச்சர் டெல் ஜி இஸ் நெகட்டிவ் and also this oxide is stable at the same time above this temperature and the del g value is positive del g value is positive so finally namakku enna varudunu pathina and zero ku mela pokumbodhu positive slope la form aagudhu next one pathina metal oxide becomes less stable ah irukku so nama general or trend enna ennaan paathomna metal oxide enna agunu enna agunu paathomna metal oxide becomes less stable ah irukku endha stage la nu paathomna higher temperature idu vandu metal oxide la or general trend enna agunu paathina temperature nama enna pandrom increase higher aaga aaga adu eppadi irukku nu paathina less stable ah irukku da metal oxide becomes less stable at higher temperature so the higher temperature la the metal oxide vand less stable ah irukumbodhu anga enna agum appo nu pathina decomposition become easier so adu vand metal oxide enna agudhu decomposition aga easy ah agudhu and the point la solrom so third point enna nu pathumna increases increases enna agudhu temperature vand increase aayite poittu irukku so the temperature increases na poittu irukumbodhu del g value la some changes vand form agudhu some changes vand metal oxide la enna agudhu form agudhu eppadi form agudhu nu pathina or particular temperature so particular temperature na temperature namakku nariya irukke appo la enna or particular temperature la enna agudhu less இருக்கும் <laughs> அபவ் திஸ் டெம்பரேச்சர் டெல் ஜி வந்து எப்படி இருக்கு பாசிட்டிவ்ல இருக்கு டெல் ஜி எப்படி இருக்கு பாசிட்டிவ்ல இருக்கு ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் டெம்பரேச்சர் என்ன பண்ணும் ஹையராக கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அதாவது ஹையர் லெவலில் டெம்பரேச்சர் போயிட்டே இருக்கும்போது ஆக்சைடு எப்படி தான் இருக்கான் லெஸ் ஸ்டேபிள் இருக்கு ஸோ இப்படி லெஸ் ஸ்டேபிள் இருக்கும்போது இது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா டீகம்போஷன் ஆக ஈஸியாக ஒரு சான்சஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இதுதான் தேர்ட் பாயிண்ட்ல சொல்லியிருக்காங்க டூ ஒன் பாயிண்ட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா சடன் சேஞ்ச் இன் தி ஸ்லோப் சடன் சேஞ்ச் இன் தி ஸ்லோப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த ஆஃப்ல பாருங்கள் சரிங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஹீட் பண்ணுறோம் டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகுது இன்க்ரீசஸ் ஆகுது இன்க்ரீசஸ் ஆகும்போது இந்த ஸ்லோப் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஸ்லோப் இங்கேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக போகுது ஸோ அந்த ஸ்லோப் எப்படி தான் போயிருந்துருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் என்ன பண்ணணும் ஸ்ட்ரைட்டாக போயிருந்துருக்கணும் ஆனால் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட்டில் என்ன ஆகுதுன்னா சடனாக சேஞ்ச் ஆகி என்ன ஆகுது மேலே வந்து இன்க்ரீஸஸ் ஆகிட்டு போயிட்டுருக்கு அதான் பாருங்கள் சடன் சேஞ்ச் இன் தி ஸ்லோப் அட் அ பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் ஸோ சம் ஆஃப் எனி ஒன் பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் 
சரிங்களா ஸோ இப்போ பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் இந்த ஸ்லோப் என்ன ஆகுது சடனாக சேஞ்ச் ஆகி இன்க்ரீஸஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்படி பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து சம் மெட்டல் ஆக்சைஸ் வந்து உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்ஜிஓ ஹச்ஜிஓ கேஷியம் தென் கார்பன் மோனாக்சைடு தென் பேரியம் இது எல்லாமே உங்களுக்கு கிராஃபில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க எக்ஸஸாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறாங்க தென் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகும் அது கால்குலேஷன் பண்ணி மெஷர் பண்ணி என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராஃப் தான் உங்களுக்கு போட்டிருக்காங்க நான் ஆல்ரெடி இப்போ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்லேயே சொல்லியிருக்கேன் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் ட்ரான்சிஷன் சொல்கிறோம் என்ன சொல்கிறோம் ஃபேஸ் ட்ரான்சிஷன்னா என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் ஸோ டெம்பரேச்சர் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஒரு ஏதோ சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் அதை ஹீட் பண்ணுறோம் டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகுது இன்க்ரீசஸ் ஆகும்போது அந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு சமாஃபிக் ஏதோ ஒரு ஃபார்ம் ஆகும் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து மெல்ட்டிங் ஆகும் மெல்ட் ஆகணும் அப்படின்னா என்ன ஆகலாம் எவாப்ரேஷன் ஆகலாம் ஸோ அதுதான் சொல்கிறாங்க அங்கே ஃபேஸ் ட்ரான்சிஷன்னா டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகுது இன்க்ரீசஸ் ஆகுது அப்படி இன்க்ரீசஸ் ஆகும்போது எனி சப்ஸ் ஏதோ சம் ஆஃப் ஒன்று வந்து அங்கே ஃபார்ம் ஆகும் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று மெல்ட்டிங்காக ஆகிடு மெல்ட் ஆகிட்டே போயிடுவோம் அப்படிலாம் என்ன ஆகும் எவாப்ரேஷன் ஆகும் தான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஃபோர்த் ஒனில் சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபோர்த் ஒன் பாயிண்டில் டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகுது இன்க்ரீசஸ் ஆகுது இன்க்ரீசஸ் ஆகும்போது ஒரு ஸ்லோப்பில் சடனாக சேஞ்ச் ஆகும்போது இந்த ஸ்லோப் என்ன ஆகுது டைரக்ஷன் கொஞ்சம் மாறுது அது எப்படி மாறுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் அந்த ரியாக்ஷன் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்களுக்கு மெட்டல் ஆக்சைஸ் வந்து நிறையா கொடுத்துருக்காங்க மெக்னீஷியம் குளோரைடு மெர்க்குரி மெக்னீஷியம் ஆக்சைட் தென் மெர்க்குரி ஆக்சைட் கார்பன் மோனாக்சைடு கொடுத்துருக்காங்க கால்சியம் கொடுத்துருக்காங்க பேரியம் கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாமே எப்படி ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சம் ஆஃப் மெட்டல் ஆக்சைஸ் சொல்லும் ஸோ இன்றைய கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெரால்ட் ஹெலிகாம் டயக்ராம் பார்த்தோம் ஹெலிகாம் டயக்ராம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த ஹெலிகாம் டயக்ராம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு யார் ப்ரப்போஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஹெரால்டுங்கிறாங்க என்ன ஹெரால்டுங்கிற சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணாங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதை ப்ரப்போஸ் பண்ணாங்க ஸோ அவர் போட்ட ஒரு கிராஃப் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் ஹெலிகாம் டயக்ராம்னு சொல்கிறோம் அதில் என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல்ஜி சொன்னோம் ஸோ அதில் ஒரு கிப்ஸ் எனர்ஜியை மேக் பண்ணியிருக்காங்க ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க கிப்ஸ் எனர்ஜியில் டெல்ஜி கொடுத்துருக்காங்க டெல்ஜி என்னான்னு சொன்னோம் டெல்ஜி வந்து ஷுட் பி நெகட்டிவ் ஸோ டெல்ஜி எப்போ இருக்கும் ஷுட் பி நெகட்டிவாக இருக்குது அந்த டெல்ஜி வந்து நெகட்டிவாக இருக்கும்போது அதுக்கு ஒரு என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுக்குறாங்க எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுத்து டெல் ஹச் மைனஸ் டி டெல்லியஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுலேருந்து ஃபார்ம் ஆகிட்டு வரும்போது டெல்ஜி அதுக்கு ஒரு ஈக்லிபியம் ப்ராசஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க என்ன யூக்லிபிரியம் ப்ராசஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டெல் ஜீனார் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த டெல் ஜீனார்ட் வந்து கிராஃபில் எங்கே வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஆக்சிட்ஸில் வருது இதில் வருது டெல் ஜீனார்ட் வந்து எதில் வருது ஒய் ஆக்சிஸில் வருது டெம்பரேச்சர் எதில் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வருது ஸோ அந்த டெல் ஜீனார்ட்டோட எக்ஸ்ப்ரெஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மைனஸ் ஆர்டி லாக் ஆஃப் கேபி மைனஸ் ஆர்டி லாக் ஆஃப் கேபி ஸோ ஆர் அங்கே வந்து ஆறுங்கிறது எதை எதை மென்ஷன் பண்ணுதுன்னு பார்த்தோன்னா கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் என்ன பண்ணுது மென்ஷன் பண்ணுது அங்கே லாக் ஆஃப் வந்து எப்படி வரும்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் அது ஃபார்முலா வைஸ் எப்படி வரும் லாக் ஆஃப் வந்து அந்த இடத்துல எப்படி வரும்னு பார்த்தா லாக் பேஸ்டுன்னு சொன்னோம் சரிங்களா ஸோ லாக் பேஸ்டுலேருந்து என்ன வருது லாக் ஈ வருது அதில் இருந்து என்ன ஃபார்ம் ஆகிருக்கு லாக் ஆஃப் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்போ ஆறு வந்து எங்கே என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா சாரி கேபி வந்து என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் என்ன ஆகுது ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டண்டாக ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தோம் மெட்டல் ஆக்சைடு வந்து டெல்டா எஸ் எப்படி இருக்கும் நெகட்டிவில் இருக்கும்னு சொன்னோம் தென் செகண்ட் ஒன் செகண்ட் ஒன் என்ன பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் மோனாக்சைடு வந்து ஃபார்ம் ஆகுது கார்பன் மோனாக்சைடு ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ கார்பன் மோனாக்சைடு வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் மோனாக்சைடு லெஸ் டேபிளில் ஹையர் டெம்பரேச்சரில் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொன்னோம் தேர்ட் ஒன் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகுது இன்க்ரீஸஸ் ஆகுது ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் என்ன பண்ணுறோம் இன்னும் ஒரு ஸ்லோப் போயிட்டே இருக்குது சரிங்களா ஸ்லோ போயிட்டே இருக்கும்போது ஜீரோவில் வந்து என்ன ஆகுது ஸ்டாப் ஆகி ஜீரோவை தாண்டி போகும் ஸோ ஜீரோவை தாண்டி போகும்போது அது அபோவில் எப்படி இருக்குது தென் பிலோவில் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அபோவில் என்ன இருக்கும் டெல்ஜி பாசிட்டிவாக
நோட் பண்ணி குறிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம் சம் ஆஃப் மெட்டல் ஆக்சைட் பார்த்தோம்னா எம்ஜிஓ ஹச்சிஓ கொடுத்துருக்காங்க தென் கார்பன் மோனாக்சைட் கொடுத்துருக்காங்க தென் கேல்சியம் கொடுத்துருக்காங்க தென் பேரியம் ஸோ நீங்கள் வந்து புக்காக வச்சு அந்த கிராஃபை பார்த்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் ப்ளூ கலர் வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணும் ப்ளூ கலருக்கு வந்து பாசிட்டிவ் ப்ளூ கலர் வந்து எதை கொடுத்து பாசிட்டிவாக டிபெண்ட் பண்ணும் தென் ரெட் கலரில் ஒரு ஸ்லோப் வந்துருக்கும் அது எது டிபெண்ட் பண்ணும்னு பார்த்தோம்னா நெகட்டிவ் என்ன பண்ணுது டிபெண்ட் பண்ணுது ஸோ அந்த ஸ்லோப் வந்து எந்த கலர் வந்து எது பாசிட்டிவ் எது நெகட்டிவ் நீங்கள் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் இந்த ஸ்லோப் இந்த கொஸ்டின் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் ஈஸியாக உங்களால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் சரிங்களா சார் லாஸ்ட்டாக பார்த்தோம்னா மெட்டல் ஆக்சைடில் எப்போதுமே என்ன ஃபார்ம் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்மிஷன் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கோம் அது என்ன பண்ணோம் நம்ம டெம்பரேச்சரில் ஹையர் டெம்பரேச்சர் கொடுக்குறோம் ஸோ அப்படி ஹையர் டெம்பரேச்சர் கொடுக்கும்போது அது என்ன பண்ணும் கண்டிப்பாக அதில் ஏதோ ஒரு ஃபார்ம் நடக்கும் ஏதோ ஒரு ஃபார்மேஷன் என்ன நடக்கும் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஒன்று மெல்ட்டிங் ஆகும் அப்படின்னா ஹெவாப்ரேஷன் ஆகும் ஸோ அந்த மெல்ட்டிங் தென் ஹெவாப்ரேஷன் இது ரெண்டும் இன்க்ளூட் ஆகி நமக்கு இங்கே என்ன நடக்குது ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்மிஷன் நடக்குது ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது வரையும் இன்றைக்கி வந்து ஹெலிகாம் டயக்ராம் பார்த்தோம் தென் அப்சர்வேஷன் ஆஃப் ஹெலிகாம் டயக்ராம் பார்த்தோம் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் ரிப்ளை பண்ணுங்கள் வி வில் மீட் யூ நெக்ஸ்ட் க